ஹாய் எப்படி பொண் நான் உங்கள் பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் இந்த வீடியோவில் நேம் மேனேஜர் அண்ட் நேம் ரெஃபரன்ஸை பற்றின அடுத்த பாட்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோலையும் கட்டாயமாக உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஆல்ரெடி ரிலீஸ் பண்ண அந்த பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ரெண்டையுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம சொல்கிற விஷயங்கள் கிளியராக புரியும் வாங்க டைரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டாஸ்கில் நேம் ரெஃபரன்ஸை வந்து டேட்டா வேலிடேஷனில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஸ்டாக்குக்கு நேராக ஒரு 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 கம்பெனிக்கு நேராக எஸ் நோ ஆர் சம்திங் நீங்கள் இந்த இடத்துல கீ பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஆர் ஓகே நாட் ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் அப்படி நீங்கள் கீ பண்ண போகிறீங்க கீ பண்ணுறதை விட அட்வான்ஸ் லெவலில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டேட்டா வேலிடேஷனை யூஸ் பண்ணி லிஸ்ட் மாதிரி நம்ம அதை கொடுத்துட்டு ட்ராப் டவுனை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி செட் பண்ணுறது தான் என்ன பண்ண போகிறோம் டேட்டா வேலிடேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் டேட்டா வேலிடேஷன் ஓகே இப்போது இந்த டேட்டா வேலிடேஷனில் லிஸ்ட்டை எப்படி கம்பைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம படிச்சிடும் கிரியேட் நேம் ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் த பிலோ செட் ஆஃப் டேட்டா இந்த ரெண்டுக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு நேம் ஆட் பண்ணு அதுக்கப்புறம் அந்த நேமை இந்த இடத்துல வர்ற டேட்டா வேலிடேஷன் யூஸ் பண்ணுன்னு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்ம இதை ஆட் பண்ணிவிடுவோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு நேமை நான் அசைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே லிஸ்ட்டு அண்டர் ஸ்கோர் போட்டுட்டு நேம் கொடுத்துட்றேன் டிபெண்ட்ஸ் ரைட் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் நான் இதை அப்படியே காப்பியும் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா லிஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல லிஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் நேம்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகிடுச்சு ரைட் லிஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் ஃபைன் இப்போ இந்த நேமை நம்ம இந்த இடத்துல டேட்டா வேலிடேஷனில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படின்ற ஆப்ஷனும் நேம் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் தெரிஞ்சாதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருங்க ஒருவேளை புரியாதவங்க அந்த வீடியோவையும் பார்த்துருங்க எந்த வீடியோவும் பார்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா டேட்டா வேலிடேஷனை பற்றி நான் ஒரு சில டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு சில வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை பார்த்துருங்க நேம் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டையும் ரீசெண்ட்லி ஒரு டூ வீடியோஸ் பேங்க்கில் கவர் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் பார்த்துடுங்க ஓகே இப்போ அது ரெண்டும் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நான் உங்க அசியம் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு அது ரெண்டும் தெரியும் அசியம் பண்ணிட்டு நான் கண்டினியூ பண்றேன் டேட்டா வேலிடேஷனை கிரியேட் பண்ண போறேன் ஓகே டேட்டா வேலிடேஷனை கிரியேட் பண்ணும் போதே டேட்டா வேலிடேஷன்ல இந்த லிஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே செலக்ட் பண்ணிட்டு டேட்டா அப்படின்ற டேப்ல போனீங்க அப்படின்னா அதுல உங்களுக்கு டேட்டா டூல்ஸ்ல டேட்டா வேலிடேஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க பண்ணிட்டு இது லிஸ்ட் மாதிரி கொடுக்க போறோம்னா இல்லையா லிஸ்ட் மாதிரி தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ கட்டாயமாக இந்த இடத்துல அலோ அப்படின்றதுல லிஸ்ட்ன்றது செலக்ட் பண்ணணும் ஓகே பண்ணிவிட்டு சோர்ஸ் அப்படின்றதுல நீங்கள் இந்த இடத்துல நிறைய விஷயத்த பண்ண முடியும் சோர்ஸ் அப்படின்ற இந்த இடத்துல பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம கிரியேட் பண்ண நேம்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறதுனால இஸ் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு இதை போட்டுடலாம் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் லிஸ்ட் அண்ட்ரஸ்க்கு ஒரு நேம் இல்லையா அதையும் நம்ம கரெக்டாக நம்ம ஆட் பண்ணாதான் அவுட்புட்டில் கரெக்டாக வரும் ஸோ லிஸ்ட் அண்ட் ஸ்கோர் நேம் என்ன நான் டிஃபைன் ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிடுறேன் இப்போ அந்த இடத்துல நான் போய் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா ஓகே ஓகே ஆர் நாட் ஓகே அப்படின்ற இந்த நேம் நம்ம அசைன் பண்ணதுக்கான அவுட்புட் கரெக்டாக வந்துருக்கு ஸோ பேசிக்காக டேட்டா வேலிடேஷனை பற்றி புரிஞ்சவங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே இந்த ஒரு ஒரு இடத்துலையுமே இது ரெண்டு மாதிரி லிஸ்ட் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் நீங்கள் எந்த வேல்யூ உங்களுக்கு வேணுமோ எந்த அவுட்புட் வேணுமோ செலக்ட் பண்ணி இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் என்ன சொல்ல வரும் அப்படின்னா எஸ் பேங்கா நாட் ஓகே இன்ஃபிபீமா நாட் ஓகே ஜேபி அசோசியேட்டா ஓகேன்ற மாதிரி நீங்க ஒரு ஸ்டேட்டஸ் டிஃபைன் பண்றீங்க அந்த ஸ்டேட்டஸ் டிஃபைன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் யூஸ் ஆகுது டேட்டா வேலிடேஷனுக்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் அந்த லிஸ்டுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுவும் நேம் மேனேஜர் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றோம் இதெல்லாம் நம்ம புரிய நான் நம்புறேன் ஓகே அடுத்த கான்செப்டை போயிடும் அதுவும் நீங்கள் பாருங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியலன்னா நீங்கள் கட்டாயம் என்ன பண்ணலாம் கமெண்ட்டில் நீங்கள் பண்ணலாம் அதை பார்த்துட்டு ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ்லையும் இல்ல
இப்போ இந்த செக் அப்படின்ற இந்த ஐட்டம் சென்டர் பண்ணிடுறேன் சும்மா அழகாக இருக்கிறதுக்கு இந்த ஐட்டமும் இந்த லிஸ்ட்டில் வரணும் ஓகே பட் எனக்கு இப்போ வராது இல்லையா எப்படி வர வைக்கிறது அப்படின்னா இந்த ஐட்டத்தையும் இந்த ரெண்டு ஐட்டத்துக்கு கூட சேர்க்கணும் அப்போ என்ன பண்ணும் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண அந்த லிஸ்ட் அண்ட் ஸ்கோர் நேம் அப்படின்ற அந்த நேமை நம்ம போய் எடுத்து எடிட் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் இப்போ அதை நம்ம பண்ண போகிறோம் எக்ஸிஸ்டிங் நேம் ரெஃபரன்ஸை நம்ம மாற்ற போகிறோம் கிளிம் அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஆட் ஃபியூ ஐட்டம்ஸ் இந்த நேம் ரேஞ்ச் இந்த ரெண்டுமே ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் எப்படி நீங்கள் எடிட் பண்ணுறதுன்றத இதுலேயும் எப்படி அதில் ஆட் பண்ணுறதுன்றத வச்சு நம்ம ரெண்டுமே பார்த்துட்டு போகிறோம் முதல்ல நேம் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம போயிடுவோம் ஃபார்முலாஸ் நேம் ரெஃபரன்ஸ் இதில் இந்த நேம் அப்படின்றது இருக்கும் நம்ம கிரியேட் பண்ண நேம் எங்கே இருக்கு இந்த ஒரு இருக்கு லிஸ்ட் அண்ட் ஸ்கோர் நேம்ஸ் அதை எடிட் பண்ணுங்க ஓகே எடிட் பண்ணி இந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே ஓகே பண்ணிடுறேன் க்ளோஸும் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த மூணுமே எங்க என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்திருக்கும் கரெக்ட் வந்துருச்சா இந்த நேம் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்க உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த நேம் ரெஃபரன்ஸே புரியல பட் டேட்டா வேலிடேஷன் மட்டும் எனக்கு வேணும்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் அதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க டேட்டா வேலிடேஷன்ல போயிட்டு இந்த இடத்துல லிஸ்டுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணும் ஓகே கம்மா நாட் ஓகே கமா செக்கு இது மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தாலும் அந்த லிஸ்டில் அது வரும் இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம கிளிக் பண்ணி பண்ணோம் அங்கேயும் வரும் பட் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது என்ன பெனிஃபிட்னா நீங்கள் அவுட்புட்டில் நீங்கள் ஈஸியாக மாற்றிக்கிட்டு அந்த அவுட்புட்டை நீங்கள் மல்டிபிள் பிளேஸில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி நேம் ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த நேம் ரெஃபரன்ஸில் இருக்கிற இந்த லிஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த ஷீட்டில் போயிட்டு இந்த நேமை யூஸ் பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகும் பட் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் போய் எடிட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகாது ஓகே அதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் அண்டு கொடுத்துட்டேன் அதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் உள்ள மூணு டாஸ்க் நம்ம பார்த்துட்டோம் எப்படி வந்துட்டு ஒரு லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் எப்படி அதை எடிட் பண்ணி அடிஷ்னலாக ஒரு சில நேம்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுன்றதையும் பார்த்துட்டோம் இந்த டாஸ்க் உங்களுக்கு சிம்பிளாகவே இருந்திருக்கும் டேட்டா வேலிடேஷனை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் நேம் ரெஃபரன்ஸ் எப்படி டேட்டா வேலிடேஷனில் யூஸ் பண்ணுறதுன்றதும் ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த டாஸ்க்கு போயிடுவோம் இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் டாஸ்க் இந்த டாஸ்க் வரைக்குமே நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டாலே உங்களுடைய நாலேஜ் இன் நேம் மேனேஜர் டெஃபினட்லி நல்ல ஒரு லெவலில் போயிடும் இது நம்ம பார்த்துருவோம் ஓகே இதில் நேம் ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் டைனமிக் ரேஞ்ச்னு ஒரு கான்செப்டை சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி கான்செப்டை நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க எதில் கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா வீலுக்கு அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனில் வீலுக்கு கூடிய அந்த ரேஞ்ச் டேபிள் அறைன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த அறையுடைய ரேஞ்ச் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்முலா அது ஆட் ஆகணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க இந்த மாதிரியான ரேஞ்ச் எங்கெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது தட் இஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டணும் ஓகே அந்த ரெஃபரன்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது மூலமாக அந்த ரேஞ்ச் எந்தெந்த இடத்துல எந்த ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவுட் புட் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் புரியலாலும் பரவாயில்ல ஓகே ஏன்னா கடமை இதே மாதிரி வீடியோ எஸ்பெஷலி இந்த டைனமிக் ரேஞ்சை மட்டும் புது கான்செப்டாக நான் அவர் ஒரு சில வீடியோவில் பப்ளிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் ஓகே கடை அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் அந்த மாதிரியான கான்செப்ட் இந்த டைனமிக் ரேஞ்ச் அப்படின்ற கான்செப்ட் நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவுக்கு நீங்கள் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் உள்ள அந்த டேட்டா அப்டேட் ஆகி நிறைய டெக்ஸ்ட் மாறுது அப்படின்னா இந்த ரேஞ்சும் அப்டேட் ஆகணும் இல்லையா ஓகே இந்த ரேஞ்சும் அப்டேட் ஆகணும் அப்டேட் ஆனால் தான் உங்களுக்கு அந்த ரேஞ்ச் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்களோ எந்த ஃபார்முலாலாம் யூஸ் பண்ணாங்களோ அந்த ஃபார்முலாவோட அவுட் புட் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரியான விஷயத்தை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சின்னதை பார்க்க போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி சின்னதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஃபியூச்சரில் ஒரு சில வீடியோவில் இந்த கான்செப்டை மட்டுமே ஒரு மேஜர் திங்கை நான் எடுத்துகிட்டு வந்து வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் அப்போ அது உங்களுக்கு பயங்கரமாக புரியும் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎன்பி அண்ட் டிஹெச்எப்எல் அப்படின்ற நேம் உங்களுக்கு இருக்குது ஓகே இந்த நேமுக்கு ரிலவெண்ட்டான வேல்யூவை இங்கேருந்து இங்கே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இது சும்மா
அதில் ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கன்வெர்ட் த டேபிள்ஸ் தட் இஸ் டேட்டா ஆஸ் ரேஞ்ச் தட் இஸ் டேபிள்னு சொல்கிறாங்க கன்வெர்ட் திஸ் டேட்டா ஆஸ் டேபிள் ஐ திங்க் ஆல்ரெடி ஐ ஹேவ் கன்வெர்ட் திஸ் அஸ் அ டேபிள் டேபிள்னா என்ன அப்படின்னு டவுட் வந்துச்சா ஃபைன் ஸோ இந்த டேபிள் செலக்ட் பண்ணுற டேபிள்ன்ற டூலில் போனீங்க அப்படின்னா இதில் ஆல்ரெடி இந்த டேபிளாக இருக்குது ஸோ அதை கன்வெர்ட் பண்ணி ரேஞ்சாக மாற்றிடுறேன் ஓகே அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டில் இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம போக முடியும் இப்போ நம்ம கன்வெர்ட் த டேபிள் கன்வெர்ட் திஸ் டேட்டா ஆஸ் டேபிள்ன்ற கான்செப்டும் அப்ளை பண்ணுவோம் இந்த ஒரு டேட்டாவை நார்மலாக எக்ஸில் கீப் பண்ணால் இந்த மாதிரி டேட்டா வருமா டேபிளாக கலர் பண்ணுவீங்களா இது நம்ம டேபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே அப்படி பண்ணும்போது நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது சாரி இன்சர்ட் போனீங்க அப்படின்னா டேபிள் ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க நீங்கள் செலக்ட் பண்ண எந்த இது டேபிளாக கன்வெர்ட் ஆக போகுது ஓகே அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஹெட்டிங் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா ஸோ மை டேபிள் ஹேஸ் ஹெட்டர்ன்றது செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டேட்டா டேபிளாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு என்ன டேபிளாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த டேபிளை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த டேபிள் டூலில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேபிள் ஒன் அப்படின்னு நான் இருக்கு நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் டிஃப்ரெண்டான நேமுக்கு மாற்றிக்கிறேன் என்னோட நேம் பிரபாகர் ரை ஸோ பிரபான்னு மாற்றிக்கிறேன் ஓகே இந்த டேபிள் நேம் இப்போ என்னது பிரபா ஓகே இப்போ இந்த பிரபான்ற டேபிள் நேமை நம்ம எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம லுக்அப் வேல்யூவில் லுக்அப் ஃபார்முலாவில் இந்த டேபிளை யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிஎன்பி அப்படின்ற நேம் இங்கே உங்களுக்கு இருக்கு ஓகே பிஎன்பி இருக்குது அது ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிற இந்த வேல்யூவை லுக்அப் யூஸ் பண்ணி இங்கே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் பண்ணிடுவோமா இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிற வேல்யூ அங்கே பக்கத்தில் லுக்அப் பண்ணுறோம்ல இந்த மாதிரிலாம் ரியல் டைமில் வராது நான் முதலே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரியான வீ லுக்அப் கான்செப்ட் எல்லாமே மல்டிப்புள் ஷீட்டில் நீங்கள் லுக்அப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் டிஃப்ரெண்டான எக்ஸலில் வேற ஒரு நேமில் சேவ் பண்ண ஒரு எக்ஸல் ஃபைலில் உள்ள அவுட்புட்டுக்கு வேற எங்கேயோ சேவ் பண்ண ஒரு எக்ஸல் ஃபைலுடைய டேபிளை ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் ரியல் டைமில் உங்களுக்கு வரும் பட் இப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸ் தானே பண்ணுறோம் ஸோ பக்கத்தில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே பிஎன்பின்றது இந்த இடத்துல இருக்கு ரைட் இது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வி லுக்அப் ஓகே வி எல் ஓ ஓ கே யுபி அப்படின்னு போட்டு லுக்அப் வேல்யூ அப்படின்றது பிஎன்பி கமா ஓகே டேபிள் அரேன்றது இதை நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் பேசிக்காக இல்லையா பட் இந்த இடத்துல நான் செலக்ட் பண்ணாமல் பிரபா அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் கமா நான் பிரபான்னு கொடுத்தோன்னு பாருங்களேன் இது ஒரு மாதிரி ஹைலைட் ஆயிருக்கு தட் மீன்ஸ் செலக்ட் ஆயிருக்கு காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்றது செகண்ட் காலம்ல உள்ள அவுட் புட் வரணும் அப்படின்னு நான் வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணணும் இப்போ டிஃபைன் பண்ணுற இது எல்லாமே ஆல்ரெடி வீலுக்கு அப்போ பற்றின வீடியோ பார்த்த நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு புரியும் ஒருவேளை நீங்கள் பார்க்கலன்னா அதையும் பார்த்துட்டு இங்கே வந்துடுங்க ஓகே இண்டெக்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் அப்ராக்ஸ் மேக் வேணுமா ட்ரூ வேணுமா ட்ரூ அதானே வேணும் ஸோ ஜீரோ அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணிங்கன்னா பிஎன்பி அப்படின்ற வேல்யூடைய தட் இஸ் அந்த டெக்ஸ்டுடைய வேல்யூ சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூன்னு வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இதில் நான் அப்படி ட்ராக் பண்ணாலே போதும் இதோடைய அவுட் புட்டும் வந்துடும் ஞாபகம் இருக்க அவங்களுக்கு நம்ம வீலு கப்பில் லாக்லாம் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ரெஃபர் பண்ணி ராக்லாம் பண்ணி தான் ட்ராகே பண்ணுவோம் பட் இந்த இடத்துல நான் இந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணதுனால ஓகே இந்த டேபிள் பிரபான்ற டேபிளை யூஸ் பண்ணதுனால நான் லாக்கே பண்ணல இந்த மாதிரி ஒரு பெனிஃபிட்டும் டேபிள் யூஸ் பண்ணுறதுல இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பார்த்துருக்கோன்னா வீலுக்கு பண்ணுறதுல டேபிள் யூஸ் பண்ணுறதையும் பார்த்துட்டோம் அந்த டேபிளுக்கு ஒரு நேம் அசைன் பண்ணோம் ஏன் போக்கா அந்த டேபிளுக்கு நேம் என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கோம் பிரபா அப்படின்னு நேம் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த நேமை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதையும் தெரிஞ்சுட்டீங்க ஓகே இதில் உள்ள முக்கியமான பெனிஃபிட்க்கு நான் இன்னும் வரல சரிங்களா ஒரு லுக்அப் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி இந்த நேமை யூஸ் பண்ணுறது டேபிளை யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல புதுசாக ஒரு வேல்யூ ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறேன் என்ன ஒரு ப்ராக்டிஸ் தானே பண்ணுறோம் ஃபைன் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டேபிள் ரேஞ்சில் இன்னொரு டேபிளில் தட் இஸ் இன்னொரு ரோவை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த நேமையும் நான் இங்கே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்க முடியும் லுக்கப்பை பற்றி ஒரு ஒரு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு நேமை ஆட் பண்ணிட்டால் நம்ம லுக்கப் பேப்பரன்ஸில் இது வராதுன்னு தான்
பிரபா அப்படின்னு போட்ட உடனே பிரபான்றது பாருங்களா இப்போ ஃபுல் ரேஞ்சும் காமிக்குது ஃபர்ஸ்ட் டேல ஃபரையும் காமிச்சுது இப்போ இந்த ரோ வரைக்கும் காமிக்குது ஏன் அப்படின்னா பிரபான்ற ரேஞ்ச் பிரபான்ற நேம் இந்த இடத்துல டேப் கொடுத்து நான் ஒரு வேல்யூவை கீப் பண்ணதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு தட் இஸ் தி பெனிஃபிட் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பெனிஃபிட் இதில் பயங்கரமாக இருக்கு இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது நிறைய இடத்துல இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் கமா போடுறேன் இந்த ஃபார்முலா கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் டூ கமா ஜீரோ அப்படின்னு போட்டு என்டர் பண்ணியாச்சு எக்ஸாக்ட் அவுட் புட் வந்துருச்சு ஓகே இந்த ஒரு கான்செப்ட்ல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வீலுக்கு இப்போ ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டோம் வீலுக்கு இப்போ ரிஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி ஒரு டேபிள் யூஸ் பண்றதுன்றத பார்த்துட்டோம் டேபிளுக்கு எப்படி ரீமைன் பண்றதுன்றத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டேபிள்ன்றது ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்போ அதோடைய ரெஃபரன்ஸ் நம்ம ஏதாவது டேபிள்ல யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா இது ஒரு டேபிள் இல்லை ஏதாவது ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த ஃபார்முலாலையும் அது அப்டேட் ஆகுது அப்போ அந்த ஃபார்முலோட அவுட் புட் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஓகே ஸோ இந்த நேம் ரெஃபரன்ஸை இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் பார்த்துருக்கோன்றது கட்டாயமாக உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் கட்டாயமாக அதே மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது இந்த வீடியோ அப்படின்றது இந்த மூணு பார்ட்டையும் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நேம் மேனேஜர் அது மட்டும் பார்க்காம அதை சுற்றி நிறைய குட்டி குட்டி கான்செப்ட் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஓகே கட்டாயம் அந்த வீடியோக்கில் பார்த்த உடனே லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க